வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு இனிமையான காலை பொழுதிலே உங்களை சந்தித்திருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு திங்கட்கிழமை அழகாக மலர்ந்திருக்கும் இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் அமைதியும் சுபீட்சமும் நிறைந்த நல்ல நாளாக அமைய வேண்டும் நீங்கள் எண்ணி ஆரம்பிக்கும் காரியங்கள் ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் நினைத்தபடி அத்தனையும் உங்களுக்கு ஏற்ற வகையிலே நல்லபடியாக நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்களும் மனதார இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்று சூரிய உதயம் காலை ஆறு பதினைந்து மணி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது துவாதசி முற்பகல் பத்து எட்டு மணி வரை பரணி பின்னிரவு ஐந்து நாற்பத்தி ஏழு மணி வரை சுப நேரம் பன்னிரண்டு பதினெட்டு முதல் ஒன்று நாற்பத்தி எட்டு மணி வரை ராகு காலம் ஏழு நாற்பத்தி எட்டு முதல் ஒன்பது பணி பதினெட்டு மணி வரை இன்று கார்த்திகை சோமவாரம் பிரதோஷ விரதம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாளில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் சுபகாரியங்கள் அத்தனையுமே நல்லபடியாக நடந்துட வேண்டும் இன்று பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகின்ற எங்களுடைய அன்பு உறவுகள் அனைவருக்குமே நாமும் பிறந்த தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நிகழ்ச்சியினை ஆரம்பிக்கும் முகமாக உலக பொதுமறை பகுதியோடு உங்களை நாம் இணைத்துக் கொள்கின்றோம் உலக திசை எங்கனும் பறந்து வாழ்கின்ற டேன் தொலைக்காட்சியின் இனிய உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம் முதலில் இன்றைய நாளுக்குரிய குரட்பாவை இசைப்பாவாக கேட்போம் தொகச்சொல்லி தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி நன்றி பயப்பதாம் தூது தூது என்கிற அதிகாரத்திலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது குரட்பா இது வைகைக்கரை காட்டே நில்லு வஞ்சிதனை பார்த்தால் சொல்லு மன்னன் மனம் வாடுதென்று இப்படி ஒரு திரைசை பாடல் இருக்கிறது காற்றை தூதாக விடுகிற பாடல் காற்றை கிளியை மைனாவை புறாவை இப்படி அகிருணை பொருட்களை தூதாக விடுகிற ஒரு வழக்கம் தமிழ் இலக்கியங்களிலே இருந்திருக்கிறது பின்னர் தோழி தூதாக போகிற உயர்திணை பொருள் தூதாக போகிற ஒரு வழக்கம் கூட ஏற்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த தூது செல்கிற பாங்கிலே தூது என்று கூட தமிழ் இலக்கியங்களிலே சிற்றிலக்கியங்கள் எழுந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் அதனால் தான் தத்தை விடு தூது தத்தை என்றால் கிளி கிளி தூதாக செல்லுகிற ஒரு இலக்கியம் இப்போ தூதுவன் எப்படிப்பட்டவனாகி இருக்க வேண்டும் என்று வள்ளுவர் சொல்ல விளைகிறார் தூதுவன் இன்றைக்கும் இது ஏன் நாங்கள் அறிய வேண்டும் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் வள்ளுவ பெருந்தகையார் சொன்ன செய்தியை இந்த ஆண்டிலே எதற்காக நாங்கள் அறிய வேண்டும் என்றால் அதற்கும் காரணம் இருக்கிறது இன்றைக்கும் நம் மத்தியிலே ஒருவருடைய கதையை கேட்டு அவர் சார்பாக இன்னொருவருக்கு போய் சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் தூதுவர்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒருவருக்காக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி போய் செய்தி சொல்கிறவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் அவருக்கு மூன்று குணப்பண்புகள் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவ பெருந்தகையார் அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை என மூன்று குணங்களை ஒரு தூதுவன் கொண்டிருக்க வேண்டும் அன்புடையவனாக இருக்க வேண்டும் அறிவுடையவனாக இருக்க வேண்டும் தேர்ச்சி பெற்று ஆராய்ந்து எடுக்கக்கூடிய சொற்களை பகரவல்லவனாக தூதுவன் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவன் தூதுரைக்க போனால் என்ன செய்ய வேண்டும் தொகை சொல்ல வேண்டும் தொகுத்து சொல்ல வேண்டும் தூவாத நீக்க வேண்டும் தேவையில்லாதவற்றை டிலீட் பண்ண வேண்டும் தேவையில்லாதவற்றை எல்லாம் தவிர்த்து தேவையானவற்றை தொகுத்து சொல்லக்கூடியவனாக தூதுவன் இருக்க வேண்டும் அதைவிட முக்கியம் என்னவென்றால் கேட்பவர்களுக்கு நயக்கும்படியாக தூதுவன் தூதுரைக்க வேண்டும் கேட்பவர்களுக்கு முகத்திலே அடிப்பதை போல கோபம் ஏற்படுத்துவதை போல தூது உரைக்க கூடாது நன்றி பயப்பதாம் தூது என்பார் வள்ளுவ பிறந்தகையார் சொல்லப்பட்ட இடத்துக்கு போய் இவர் இப்படி சொல்கிறார் அவர் அப்படி சொல்லிவிட்டவர் சொல்லிவிட்டவர் என்று சொல்லிவிட்ட எல்லாவற்றையுமே கொட்டிவிட்டால் அவர் தூதுவர் கிடையாது அவர் 
ஒரு கெடுபடியாகத்தான் இருப்பார் ஆனால் சொன்ன செய்திகளை கிரகித்து உள்வாங்கி அவர் யார் சார்பாக தூது போகிறாரோ அவர் ஏற்கும்படியாக செய்தியை சொல்ல வல்லவர்தான் உண்மையான தூதுவர் எனவே தூதுவருடைய மாண்பினை உணர்வோம் ஒரு நிறுவனத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்து ரிப்ரசன்டேட்டிவ் என்கிற நிலையிலே பிரதிநிதித்துவம் செய்து வேறு அமைப்புகளோடு போய் பேசுகிறவர் தூதுவர் தானே அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறோம் தொகை சொல்லி துவாத நீக்கி தேவையில்லாதவற்றையெல்லாம் நீக்கி தொகுத்து சொல்லி நன்றி பயப்பதாம் தூது நன்மை பயப்பதாம் தூது அந்த தூதினுடைய மாண்பினை பெருமையை உணர்வோம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து மீண்டும் நாளை மற்றும் ஓர் குரட்பாவோடு உங்களை சந்திப்பேன் என்று கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அவனுடைய எண்ணம் சிந்தனை எல்லாம் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடன் சேருகின்ற பொழுது இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற பொழுது இறைவனை வணங்கி கொண்டிருப்பாளா இறைவா எனக்கு இப்படி ஒரு இனி ஒரு பிறப்பு வேண்டாம் இறைவா என்று இறைவனை வணங்கியபடியே அவள் மற்றவர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுத்து தான் இறை சிந்தனையோடு இருந்தாளாம் அதனாலே அவனுடைய சரீரம் அங்கே எரிக்கப்பட்டது அந்த சரீரம் தான் தவறு செய்தது இல்லையா அந்த உடம்பு எண்ணம் முழுக்க இறை சிந்தனையோடு இருந்ததினால் அவள் சொர்க்கம் வந்தால் நீர் உடம்பெல்லாம் பூசி கொண்டு ருத்ராட்ச மாலையும் போட்டுண்டு அவள் எத்தனை பேர் அவரிடம் சென்றாள் என்று அந்த சிந்தனையில் விட்டு நீங்கள் இறை சிந்தனையை நிந்தித்து விட்டீர் அதனால் நீர் நரகம் போக கிடவாது நீர் இங்கே சொர்க்கத்தை பார்க்க வந்திருக்கின்றீர் நீர் நரகம் போக போயிர் அவள் நரகத்தை பார்த்து விட்டு சொர்க்கத்துக்கு வந்து விட்டாள் இப்படி இந்த தர்மம் செய்ததன் வாதிலாக நமக்கு என்ன புலப்படுகின்றது என்றால் நாம் வெறுமனே எமது உடம்பை மாத்திரம் தூய்மைப்படுத்தலை அறமும் புறமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் உள்ளம் அது உள்ளத்திலே கோயில் கட்டிய பொழுது அந்த உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய ஹிருதய ஹிருச்சக அயா ஹிருதயாக ஹிருதயகமரத்திலே இறைவன் வந்து வீற்றிருப்பார் அந்த இறைவன் வந்து வீற்றிருக்கின்ற பொழுது அங்கே எமது இதயமானது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் காட்டுன்னு சொன்னார்கள் ஆங்கிலத்திலே இது காட் இறைவனை ஹோட் என்றார்கள் இந்த ஹாட் சுத்தமாக இருந்தால் அந்த ஹோட் ஆகிய இறைவன் வந்திருப்பார் இந்த இதயம் உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் உள்ள இதயத்திலே அழுக்கு படித்து விட்டால் நமது எந்த விதமான சிந்தனையும் நமக்கு வராது அழுக்காறு வந்துவிட்டால் நமக்கு தீய குணங்கள் வந்துவிடும் நாலு பேர் சேர்ந்து விடுவார்கள் எப்பொழுதும் இந்த நாலு பேர் சேர்ந்து விடுறார்களே என்ன பழக்க வழக்கம் இது அழுக்காறு வகுளி அவா இன்னார் சொல் இந்நான்கும் இழுக்கா ஈன்றது அறம் என்றார் வள்ளுவர் இந்த அழுக்கு வந்து விட்ட உடனே பெரிய பேர் அவா ஆசை வந்துவிடும் ஆகா அவன் நல்லா இருக்கிறானே அவனுக்கு ஐந்தாறு வீடுகள் இருக்கின்றன ஐந்தாறு வாகனங்கள் ஓடுகின்றது நஞ்சை புஞ்சை எல்லாம் வைத்திருக்கின்றார் நமக்கு இது இல்லையே அவன் இரண்டு மூன்று பொன்றாட்டி வர வைத்திருக்கின்றார் என்று ஏற்கப்படுவார்கள் அவன் அதை செய்கின்றான் நமக்கு அது இல்லை என்று நாம் ஒவ்வொருவரை பார்த்து புறாமப்படுகின்றோம் அவன் படித்து நல்லா வந்திருக்கிறானே நான் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது நல்ல சிந்தனை இல்லையா இப்படி நல்லதை நாம் நினைக்கின்ற பொழுது அவன் தர்மம் செய்கின்றானே நாமும் தர்மம் செய்ய வேண்டுமே அவன் கோவில் கட்டுகின்றானே நாமும் கோவில் கட்ட வேண்டுமே என்றெல்லாம் நினைக்க மாட்டோம் அவன் கோவில் அவன் பைத்தியக்காரன் வேற வேலையில் கோயில் கட்டின்னு இருக்கான் நான் ரெண்டு மூணு வீடு கட்டி நாலஞ்சு பேர் விற்பி வாடகைக்கு விட்டான் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் இதை யோசித்தால் எப்படி சிந்தனை வரும் இவருக்கு பைத்தியம் ரெண்டு மூன்று கோயிலை கட்டின்னு இருக்கிறார் வாழ தெரியாதவன்னு சொல்லுவார்கள் இல்லையா இப்போ தர்மம் செய்கின்ற பொழுது தர்மத்தை அதர்மான வழியிலே நாம் சிந்திக்கின்ற பொழுது நல்ல சிந்தனை வேண்டும் அதனால தான் உள்ளத்தை நாம் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் உள்ளத்திலே நல்ல எண்ணங்களை நினைக்க வேண்டும் நல்லதை நினைக்க வேண்டும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் யார் எந்த நேரம் எப்போ ஒன்று யாருக்கும் தெரியாது இன்றைக்கும் இருக்கலாம் நாளை இருக்கலாம் நாளை மறுதினம் இருக்கலாம் நூறு வருஷம் கழித்தும் இருக்கலாம் என்று ஒரு நாள் இறக்கப் போகின்றோம் என்பது உண்மை அதனாலே நாம் இறை வழிபாட்டிலே மிக முக்கியமாக இறைவனை நாம் மனசிலே தூய்மையாக உள்ளும் புறகும் தூய்மையாக இறைவனை வேண்டுகின்ற பொழுது நமக்கு இறைவனுடைய பூர்ணமான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு எல்லோருக்கும் சகல செல்வமிக்க யோக பெருவாழ்வு கிடைக்க நல்ல ஆசு கூறி அமைகின்றேன் ஹரஹர நம பார்வதி பதகே ஹரஹர மகாதேவ இறையேசுவில் என் அன்பு நெஞ்சங்களே கிறிஸ்தவ நற்சிந்தனை வேளையில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வழமையாக டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி மரியன்னையின் அமல உட்பவ திருநாளை திரு அவை கொண்டாடுவது ஆனால் இம்முறை டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி திருவருகை காலத்தினுடைய இரண்டாம் ஞாயிறு என்பதனாலே இன்று அதாவது ஒன்பதாம் திகதி திரு அவை 
மரியனையினுடைய அமல உற்பவ திருநாளை மகிழ்ந்து கொண்டாடுகின்றது மரியாள் இறைவனுடைய தாய் அவர் தன்னுடைய தாயின் கருவிலே உருவாகுகின்ற கணத்திலேயே இறைவன் தம்முடைய மீட்பு திட்டத்திலே அவரை தெரிவு செய்து பாபதோஷம் இல்லாமல் அருளால் அவளை நிரப்பினார் என்று நாம் நம்புகின்றோம் இறைவன் தனக்கென்றொரு தாயை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது அந்த தாயை அவளுடைய தாயின் வயிற்றில் அவள் உருவாகுகின்ற கணத்திலிருந்தே அவளை தூய்மையாக பேணி பாதுகாத்தார் முதல் பெற்றோரினால் விளைந்த பாபத்தின் இயல்பு எங்கள் எல்லோரையும் தாக்குகின்றது என்ற அந்த நம்பிக்கையில் திருமுழுக்கு பெறுகின்ற பொழுது சென்ம பாவத்திலே இருந்து ஜனிக்கின்ற பொழுதே மனிதன் அவனோடு இணைந்து கொள்ளுகின்ற அந்த பாவதோஷத்திலே இருந்து நாம் கழுவப்பட்டு தூய்மையாக்கப்படுகின்றோம் இந்த விழா எதை குறித்து நிற்கின்றது என்று சொன்னால் இறைவன் தூய்மையானவர் அந்த தூய்மையிலே மனிதர்களும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார் ஒருவருடைய தூய்மையின் அளவு எப்படி என்று அளந்து கொள்ள முடியும் என்றால் மனிதர்களாகிய நாம் இறைவனுக்கு எவ்வளவு தூரம் பிரமாணிக்கமாக இருக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்ததே இறைவனோடு நாங்கள் இணைந்து பயணிக்கின்ற பொழுது நாம் தூய்மையாக்கப்படுகின்றோம் இந்த இறைவனுடைய தூய்மையிலே நாங்கள் கலந்து கொள்ளுகின்ற பொழுது அடுத்தவரோடு எங்களுடைய உறவாடல்களும் பேச்சும் நடத்தையும் தூய்மையாக்கப்படுகின்றது ஆகினாலே இந்த தூய்மை என்பது தூய்மையான வாழ்வு என்பது எவ்வளவு தூரம் நாங்கள் உண்மைத்தனத்தோடும் பிரமாணிக்கத்தன்மையோடும் நன்மைத்தனத்தோடும் நாங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பழகுகின்றோம் உறவாடுகின்றோம் என்பதையே பொறுத்திருக்கின்றது இறைவன் எவ்வளவு தூரம் தூய்மையாக இருக்கின்றார் என்றால் அவருடைய முழுமையிலே எல்லோரோடும் முழுமையாக அவர் தன்னுடைய உறவை விரித்து பரந்த மனதோடு அவர் எங்களை அரவணைக்கின்றார் அவருடைய உறவிலே அன்பிலே கள்ளமில்லை சுயநலமில்லை பெருமை இல்லை இவ்வாறு நாங்களும் ஒருவரை ஒருவர் அடுத்திருப்பவர்களோடு எங்களுடைய அன்புறவை நாங்கள் உண்மைத்தனத்திலும் நன்மைத்தனத்திலும் அவர்களை நாங்கள் வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற பரந்த விரிந்த மனப்பான்மையோடும் அவர்களோடு நாங்கள் உறவை தொடுக்கின்ற பொழுது நாங்கள் தூய்மையிலே மிளிருகின்றோம் ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் தூயவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் பாலக இயேசுவினுடைய பிறப்பு விழாவை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள் குழந்தையின் வடிவிலே தோன்றிய அந்த இறைவன் தூய்மையின் வடிவமாக மனிதர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் எனவே ஒரு குழந்தையினுடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்ற தூய்மையான உணர்வுகளை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய உள்ளங்களிலே புதுப்பித்து கொள்ளுகின்ற பொழுது ஒரு துழந்தை ஒரு குழந்தை வஞ்சகம் இல்லாமல் பாவம் இல்லாமல் எந்த விதமான கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் மற்றவர்களை அணுகுகின்றது பார்க்கின்றது அழுகின்றது சிரிக்கின்றது எல்லாவற்றிலும் அங்கு ஒரு தூய்மை என்கின்ற உள்ளுணர்வு இருப்பது போல எங்களுடைய சொல்லிலும் செயலிலும் நாங்கள் தூயவர்களாக வாழ இந்த மரியாள் எங்களுக்கு காட்டிய வழியிலே எப்பொழுதும் இறைவனுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து ஆற்ற இறைவன் எமக்கு அருள் கூறுவாராக ஆமேன்
இஸ்லாமிய நற்சிந்தனையோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய நேர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி உபரகாத்துஹு இன்றைய நற்சிந்தனையில் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலுவலம் அவர்களுடைய மன்னிக்கக்கூடிய உணர்வு விட்டு கொடுக்கக்கூடிய பண்பு எப்படி இருந்தது என்பதை சில வரலாற்று தொகுப்புகளினூடாக உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வரலாம் என்று ஆசைப்படுகின்றேன் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலுவலம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே எவரும் துன்புறுத்தப்படாத அளவுக்கு எவரும் சித்திரவதை செய்யப்படாத அளவுக்கு துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டார்கள் சொல்லனா துன்பங்களை அனுபவித்தார்கள் அந்த நேரங்களிலெல்லாம் நபிகளார் சல்லல்லாஹு அலுவலம் அவர்கள் விட்டு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக மன்னிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை வரலாறு எங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே நபிகளார் சல்லல்லாஹு அலுவலம் அவர்களுக்கு ஆட்டிறைச்சியை பொறித்து அதன் முன்னஞ்சந்தில் நஞ்சை ஊட்டி நபியவர்களை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு பெண்மணி திட்டம் தீட்டுகின்றாள் சதி திட்டம் செய்கின்றாள் அந்த நேரத்திலே நபியவர்கள் ஓரிரு துண்டுகளை உட்கொண்டதற்கு பிறகு அல்லாஹுத்தால நபியவர்களுக்கு அந்த செய்தியை அறிவிக்கின்றான் இந்த மாமிசத்திலே நஞ்சூட்டப்பட்டிருக்கின்றது சாப்பிட வேண்டாம் என்று உடனே சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு தோழர்களையும் சாப்பிட வேண்டாம் என்று தடுத்துவிட்டு அந்த பெண்மணியை அழைக்கின்றார்கள் அல்லாவின் தூதர் அழைத்து விசாரணை செய்கின்றார்கள் ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் என்று கேட்ட நேரத்திலே அந்த பெண்மணி அறத்து கத்தலக்க உங்களை கொலை செய்வதற்கு நான் விரும்பினேன் அதனால் தான் இந்த வேலையை செய்தேன் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அந்த நேரத்தில் நம்பியவர்களோடு படை தளபதிகள் கூட இருக்கின்றார்கள் நபியவர்கள் ஒரு சைக்கிளை செய்திருந்தால் போதும் அந்த பெண்ணை கொலை செய்திருப்பார்கள் அப்படி இருந்தும் கூட சஹாபாக்கள் கேட்கின்றார்கள் அல்லாவின் தூதரே அந்த பெண்ணை நாங்கள் கொலை செய்து விடட்டுமா உங்களை கொலை செய்வதற்கு சதி திட்டம் செய்த இந்த பெண்ணை நாங்கள் கொலை செய்து விடட்டுமா என்று கேட்ட நேரத்திலே நபிகளார் சல்லல்லாஹு அலுவலம் அவர்கள் இல்லை விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இந்த அளவுக்கு எதிரிகளை கூட பழி வாங்குகின்ற அந்த வாய்ப்பு தன்னுடைய கையில் இருக்கின்ற நேரத்திலும் கூட நபியவர்கள் மன்னித்தார்கள் என்ற வரலாறு இந்த இஸ்லாத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் இந்த அளவுக்கு எதிரிகளை கூட மன்னிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அது மாத்திரமின்றி நபிகளார் சல்லல்லாஹு அலுவலம் அவர்கள் அன்று சாப்பிட்ட அந்த மாமிச துண்டுகள் தான் அவருக்கு மரண தருவாயிலே அவரை மிகவும் வேதனைப்படுத்தியது என்பதை ஹதீஸ் கலைங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கின்றன அப்படியென்றால் நபி அவர்கள் மரணிப்பதற்கே காரணமாக இருந்த எதிரிகளை கூட மன்னித்த வரலாறுகள் இஸ்லாத்தில் இருக்கின்றது அதே போன்று எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு முறை யமாமா பிரதேசத்திலே ஒரு கோத்திர தலைவராக இருந்த சுமாமா என்ற ஒருவர் அவர் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்னால் பல சூழ்ச்சிகளை செய்தவர் இஸ்லாத்திற்கு பல சதிகளை செய்தவர் பல தோழர்களை கொன்று குவித்தவர் அப்படிப்பட்ட அநியாயங்களை செய்த ஒருவர் கைதியாக பிடித்து வரப்பட்டு மஸ்ஜிது நபவியின் தூணிலே கட்டப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அந்த நேரத்திலே நபியவர்கள் முதல் நாள் அவரிடத்திலே வந்து அந்த தோழரை பார்த்து சுமாமாவே உங்களிடத்தில் என்ன இருக்கின்றது நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்ட நேரத்திலே என்னிடத்தில் ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கின்றது நீங்கள் என்னை மன்னித்தால் நன்றி உள்ளவனாக நான் இருப்பேன் நீங்கள் என்னை கொலை செய்தால் நான் கொலை செய்யப்படுவதற்கும் தகுதியானவன் உங்களுக்கு பொருளாதாரம் வேண்டுமென்றால் கேளுங்கள் தருகின்றேன் என்று சொல்லுகின்றார்கள் நபியவர்கள் மௌனமாக சென்று விடுகின்றார்கள் இரண்டாவது நாளும் வந்து அதே கேள்வி சுமாமாவே உம்மிடத்தில் என்ன இருக்கின்றது என்று கேட்ட நேரத்தில் அதே பதிலை அந்த தோழர் சொல்லுகின்றார் என்னிடத்தில் ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கின்றது நீங்கள் என்னை மன்னித்தால் நன்றி உள்ளவனாக நான் இருப்பேன் என்னை கொலை செய்தால் நான் கொலை செய்யப்படுவதற்கும் தகுதியானவன் உங்களுக்கு பொருளாதாரம் வேண்டுமென்றால் கேளுங்கள் அள்ளி தருகின்றேன் என்று சொல்கின்றார்கள் நபியவர்கள் மௌனமாக சென்று விடுகின்றார்கள் மூன்றாவது நாளும் வந்து அதே கேள்வி அதே பதில் அதற்கு பிறகு நபியவர்கள் தோழர்களை பார்த்து சொல்கின்றார்கள் நபியவர்களுடைய உத்தரவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த தோழர்கள் எப்படிப்பட்ட உத்தரவு என்றால் சுமாமாவை கொலை செய்யுங்கள் என்று நபி அவர்கள் எங்கே சொல்லுகின்றார்கள் என்பதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த தோழர்களை பார்த்து நபி அவர்கள் அவர்கள் எதிர்பாராத ஒரு வார்த்தையை உத்தரவை பிறப்பிக்கின்றார்கள் எப்படி அத்துளை கூ சுமாமா சுமாமாவை விடுதலை செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆச்சரியத்தோடு நபிகளாருடைய கட்டளை அல்லவா அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வோடு விடுதலை செய்கின்றார்கள் அந்த சுமாமா என்ற தோழர் உடனே குளித்து விட்டு வந்து நபிகளாருடைய கையை பிடித்து அஷ்ஹது அல்லா இலா இல்லல்லா வாஷ்ஹது அன்னக்க ரசூலுல்லா அல்லாவை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை நீங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் என்று நான் சாட்சி சொல்கின்றேன் என்று சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் நபியவர்களை பார்த்து சொல்கின்றார்கள் இந்த உலகத்திலேயே நான் வெறுக்கக்கூடிய மார்க்கமாக இஸ்லாம் இருந்தது ஆனால் இன்று முதல் நான் நேசிக்கக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாம் உலகத்திலேயே நான் வெறுக்கக்கூடிய பூமியாக இந்த மதீனத்து பூமி இருந்தது ஆனால் இன்று முதல் நான் நேசிக்கக்கூடிய பூமி இந்த மதீனத்து பூமி உலகத்திலேயே நான் வெறுக்கக்கூடிய முகமாக இருந்தது உங்களுடைய முகம் ஆனால் இன்று முதல் நான் நேசிக்கும் முகம் 
உங்களுடைய முகம் தான் என்று நபியோர்களை பார்த்து சொல்லுகின்றார்கள் எனவே இப்படி பலரை இஸ்லாத்தின் பால் கவர்ந்தது நபிகளாருடைய மன்னிக்கக்கூடிய கொள்கை விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த கோட்பாடு என்பதை இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது எனவே மன்னிக்கக்கூடியவராக எதிரிகளை கூட மன்னிக்கக்கூடிய அந்த பண்பு நபிகளாருடைய வாழ்க்கையை அலங்கரித்த பண்பு எனவே மன்னிக்கக்கூடியவர்களாக விட்டு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து உண்மையான முஸ்லீம்களாக மாறுவதற்கு வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் துணை புரிவானாக வாஹ்ரதாவானா அனில்ஹம்துல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி பேசி மக்களோடு மக்களாக உண்மை இயங்க பண்ணி வாழ்நாளிலே நாம் அடைய வேண்டியதை செழிப்பாக அடையும் மனிதநேயம் உள்ள மனிதர்களாக உண்மை மாற்றக்கூடிய அற்புதமான சிந்தனைகளோடு நாம் இதுவரை இணைந்து இணைந்து கொண்டிருந்தோம் இனி அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியிலே நாம் உங்களை இணைக்க காத்திருப்பது இன்றைய ராசி பலன் பகுதியோடு ராசி பலன் பகுதியிலே இன்னிரண்டு இன்றைய இந்த தினம் பன்னிரண்டு ராசிகளுக்குமான பலன்களை பார்க்கலாம் இன்றைய கிரக நிலை சந்திராசிரமம் சித்திரை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கார்த்திகை சோமவாரம் பிரதோஷ விரதம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பார்க்கலாம் பன்னிரண்டு ராசிகளின் அடிப்படையிலே முதலில் மேட ராசிக்குரிய பலன்களை நாம் பார்க்கலாம் மேட ராசிக்காரர்களே சிலர் மீது காரணமில்லாமல் கோபம் ஏற்படலாம் ஆரோக்கியத்தில் அதிக அக்கறை நீங்கள் காட்டுவீர்கள் நல்லவர்களை சந்தித்து நலம் காணும் நல்ல நாளாக இன்றைய நாள் அமைவதோடு இன்றைய தினம் போசன சுகம் கூட உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது அடுத்து இடபராசிக்காரர்களுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம் பொறுப்பாக வேலைகளை செய்தாலும் அதாவது பழிச்சொல்லுக்கு ஆட்பட நேரிடலாம் என்னதான் நாம் நற்காரியங்களை செய்தாலும் தூற்றுபவர்கள் தூற்றிக் கொண்டே தான் இருப்பார்கள் ஆகவே இன்றைய நாளிலே அத்தகைய கருமங்கள் வருகின்ற பொழுது நாம் அவதானமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் எதிலும் பொறுமையுடன் நடந்து கொள்வது நல்லது சுப விரயங்கள் கூடுகின்ற ஒரு நாளாக இன்றைய நாள் அமையும் என்று சொல்லி இடவராசிக்காரர்களுக்கான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள் பொது வாழ்வில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும் நாள் வருமானம் திருப்தி திரும்ப வகையில் அமையும் குடும்பத்தில் குதூகலம் தரும் சம்பவங்கள் இடம் பெறலாம் என்று இன்றைய தினம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து கடக ராசிக்கான பலன்களை பார்க்கலாம் கண்ணியம்மிக்க ஒருவரின் சந்திப்பு இன்றைய தினம் இடம்பெறலாம் உற்சாகத்துடன் பணிபுரிவீர்கள் செய்தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள் வருமானம் திருப்தி தரும் வகையில் அமையும் என்று சொல்லி கடக ராசிக்கான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து சிம்ம ராசிக்கான பலன்களை பார்க்கலாம் சிக்கல்கள் விலகி சிறப்பு கூடுகின்ற ஒரு நாளாக அமையும் மறைமுக போட்டிகள் மாறும் சாமர்த்தியமாக பேசி சாதனை படைப்பீர்கள் பயணங்களால் பலன் உண்டு என்கின்ற வகையிலே சிம்ம ராசிக்கான பலன்கள் இன்றைய தினம் கூறப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து கன்னி ராசிக்குரிய பலன்களை பார்க்கலாம் மனதில் இனம் புரியாத குழப்பங்கள் தோன்றி மறையும் நாளாக இந்த நாள் அமையலாம் ஒரு வகையில் வந்த வரவுகள் மற்றொரு வகையில் விரயமாகலாம் வரவு என்பதற்கேற்ப செலவம் இருக்கத்தானே செய்யும் ஆனால் செலவை நாம் அவதானமாக திட்டமிட்டு செய்வது சிறப்பை உண்டு பண்ணும் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையும் என்று சொல்லி கன்னி ராசிக்கான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து துலாம் ராசிக்கான பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது நண்பர்களின் மூலம் சில நன்மைகள் நடைபெறலாம் வருமானம் திருப்தி தரும் வகையில் அமையும் பொழுதுபோக்கு விடயங்களில் ஆர்வம் கூடும் காரிய அனுகூலம் உண்டு என்று சொல்லி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கான இன்றைய பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து விருச்சிக ராசிக்கான பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது பண தேவைகள் எளிதில் பூர்த்தியாகும் சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் இடம்பெறலாம் உடன் பிறப்புகள் உங்களுக்கு உதவ முன்வருவார்கள் நேற்றைய பணியொன்று இன்றும் தொடரலாம் என்று சொல்லி விருச்சிக ராசிக்கான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இனி அடுத்து தனுசு ராசிக்குரிய பலன்களை பார்க்கலாம் மனதில் உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் நாளாக இன்றைய நாள் அமையும் வெளியூர் தொடர்புகளை அனுகூலமாக கையாள்வது நல்லம் உறவினர்கள் வழியில் அன்பு தொல்லைகள் ஏற்படலாம் என்று சொல்லி தனுசு ராசிக்கான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இனி தொடர்ந்து மகர ராசிக்குரிய பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது உறவினர் ஒருவர் உங்களுக்கு நல்ல யோசனைகளை கூற முன் வரலாம் வர வேண்டிய வரவுகள் வந்து சேரலாம் பயணங்களால் பலன் உண்டு அத்தோடு போசன சுகமும் இன்றைய தினம் உங்களுக்கு உண்டு என்று சொல்லி மகர ராசிக்குரிய பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இனி தொடர்ந்து அடுத்ததாக கும்பராசிக்குரிய பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது வழிபாட்டால் மகத்துவம் காண வேண்டிய நாளாக இன்றைய நாள் அமைந்து காணப்படுகிறது பணியில் சிறுமன உளைச்சல் ஏற்படலாம் எதற்காகவும் வீண் பிடிவாதம் செய்வதை 
தவிர்ப்பது நல்லது என்று சொல்லி கும்பராசிக்காரர்களுக்கான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இறுதியாக மீனராசிக்குரிய பலன்களை பார்க்கலாம் வருங்கால நலனில் அதிக மக்களை காட்டுவீர்கள் பொது வாழ்வில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும் நாளாக அமையும் புதிய பொருட்களை வாங்கும் எண்ணம் இன்றைய தினம் உங்களுக்கு உருவாகும் என்று சொல்லி மீனராசிக்காரர்களுக்கான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒட்டுமொத்தத்தில் இதுவே இன்றைய தினம் பன்னிரண்டு ராசிகளுக்குமான நல் ராசிகளாக காணப்படுகின்றன பலன்களாக காணப்படுகின்றன போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து கிடைப்பதை வைத்து எங்கள் வாழ்க்கையை அழகாக்குவது சால பொருத்தமாக இருக்கும் மனதில் உறுதி வேண்டும் வாழ்க்கையிலே தெளிவு வேண்டும் மனதில் உறுதி வாழ்க்கையில் தெளிவு இவை சாதாரணமாக ஒரு மனிதருக்கு வருவதில்லை மனதில் உறுதி ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் வாழ்க்கையிலே பல வெற்றி தோல்விகளை சந்தித்தவனாக இருக்க வேண்டும் அதாவது தங்கமும் சுடச்சுட அது புடம் போடும் என்பது போல ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையிலே பல்வேறு விதமான அனுபவங்களை தன்னுடைய வாழ்வியல் நிலைகளிலிருந்து அறிந்து கொள்கின்ற பொழுதுதான் அவன் மேலும் மேலும் சிறந்த அனுபவம் உள்ள ஆளுமை உள்ள ஒரு மனிதனாக மாறுவான் அதே போலத்தான் நாங்கள் இந்த உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கின்ற அதே சமயத்தில் எமது உடலும் நிச்சயமாக ஆரோக்கியமாக மாறும் ஏனென்று சொன்னால் ஆன்மாவோடு உடல் இரண்டுமே இரண்டரை கலந்தது ஒன்றோடொன்று ஏதோ ஒரு விதத்திலே தொடர்புடையது ஆகவே உடலை நாம் பத்திரமாக பார்த்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலில் எங்களுடைய ஆன்மாவை நாம் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் ஆன்மாவை சுத்தமாக வைத்திருப்பதற்கு எங்களுடைய உள்மனம் ஆழ்மனம் சார்ந்த பல்வேறு விதமான சிந்தனைகள் தெளிவு நிலை கொண்டதாக அமைய வேண்டும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் நல்ல உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல்கள் கூடாகத்தான் எமக்கு ஏதோ ஒரு வகையிலே வந்து சேரும் ஏதாவது குழப்பங்கள் சஞ்சலங்கள் இருக்கின்ற நேரத்திலே நல்ல ஆற்றுப்படுத்தல்கள் உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல்கள் அவற்றுக்கு ஒரு நல் மருந்தாக அமையும் இவ்வாறான நல்ல கருத்துக்களை இந்த உளவியல் பகுதி கூடாக எம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகின்றார் ஓய்வு நிலை பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் திருமதி கோகிலா மகேந்திரன் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் குடும்ப இயக்கம் குடும்பத்தினுடைய எல்லைகள் தொடர்பாக நாங்கள் முன்னர் ஒரு முறை பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த குடும்பம் என்ற அமைப்பு எங்களுடைய உளநலத்திலே மிகவும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ஒரு அமைப்பு இந்த குடும்பத்திலே நடக்கின்ற மாற்றங்கள் எதுவுமே பொதுவாக மாற்றங்கள் எதுவுமே மனிதர்களுக்கு நெருக்கீடுகளாக இருக்கும் சில மாற்றங்கள் சிறிய அளவு நெருக்கீட்டை தரும் சில மாற்றங்கள் பெரிய நெருக்கீடுகளை தரும் ஆனாலும் மாற்றம் எல்லாமே நெருக்கீடு தான் ஆகவே இந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் செய்து கொள்ளுகின்ற விடயங்கள் சில குறிப்பான விடயங்கள் அந்த குடும்பத்திலே இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு குறிப்பாக நெருக்கீடுகளை தரக்கூடியவையாக இருக்கலாம் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருப்பது மிகவும் முக்கியம் குறிப்பாக ஒருவர் புலம் பெயர்ந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்லுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அது நல்ல விடயம் என்று நாங்கள் பார்ப்போம் நல்ல விடயம் தான் அதை பற்றி அவ்வளவு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அந்த இடப்பெயர்வு அல்லது புலப்பெயர்வு அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை பாதிக்கலாம் ஏனென்றால் மிக தொலைவு தூரத்துக்கு போகிறார் அவரை நீ நாங்கள் பார்ப்பது கடினமாக இருக்கும் இப்போ பிள்ளைக்கு அதை விளங்கி கொள்வது புரிந்து கொள்வது முடியாது எதனால் இவரை காணவில்லை என்பது தெரியாமல் இருக்கலாம் குறிப்பாக சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தால் ஆகவே அந்த புலப்பெயர்வு ஒரு நெருக்கீட்டை தரலாம் குடும்பத்திலே அதே போல குடும்பத்திலே உள்ள ஒரு அங்கத்தவர் மது பாவிப்பவராக இருந்தால் போதை பாதிப்பவராக இருந்தால் பிள்ளை அதை புரிந்து கொள்ளார் இவரேன் திடீரென்று பெரிய கோபப்படுகிறார் பெரிய அக்கிரமங்களை செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் ஒரு நெருக்கீட்டுக்குள்ளே போகின்ற நிலைமை வரும் அந்த குடும்பத்திலே மன முறிவு ஏற்படுமாக இருந்தால் குடும்பம் பிரியுமாக இருந்தால் அல்லது ஒரே இடத்திலே இருந்து கொண்டே குடும்பத்தினர் ரெண்டு பக்கமாக இருந்து எப்பொழுதும் பிரச்சனைப்படுவார்களாக இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தில் வளர்கின்ற பிள்ளைகள் அந்த நெருக்கீட்டினால் மிகவும் பாதிக்கப்படுவார் அதைவிட குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கு வருகின்ற நோய் அனர்த்தங்களுக்குள்ளே குடும்பம் அகப்பட்டு கொள்ளுதல் அந்த குடும்பத்திலே ஏற்படுகின்ற மரணம் ஆகியவை கூட அந்த குழந்தைகளை பாதிக்கலாம் நெருக்கீடுகளாக இந்த நெருக்கீடுகள் வருகின்ற போது அதனை தொடர்ந்து ஒரு விஷவட்டம் ஏற்படும் என்று பொதுவாக உளவியலாளர்கள் சொல்லுவார்கள் உதாரணமாக ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு மரணம் நிகழ்கிறது இயற்கை மரணமாக இருக்கலாம் பரவாயில்ல 
ஆனால் அந்த மரணம் அங்கே ஒரு நெருக்கிட்டை ஏற்படுத்துகிறது அதனால் சில வேளை அந்த குடும்பத்தினுடைய தேவைகள் ஒழுங்கான முறையிலே பூர்த்தி செய்யப்படாமல் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு மரணம் நடந்த அடுத்த நாள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒழுங்கான நேரத்திலே சாப்பாடு கொடுக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடும் அப்படி இருக்கின்ற போது அங்கே குடும்ப தேவைகள் பூர்த்தியாகப்படவில்லை இதனால் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் காரணமாக ஒருவேளை இன்னொரு நபர் அங்கே மது பாவிக்க தொடங்குகிறார் என்று வைத்து கொண்டால் இது ஒரு விஷவட்டமாகும் அந்த மது பாவனை காரணமாக குடும்ப தேவை பூர்த்தியாகிற நிலைமை இன்னும் பாதிக்கப்படும் இன்னும் பாதிக்கப்படுகிற போது அங்கே சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படும் அதனால் இவருடைய மது பாவனை அதிகரிக்கும் இதனால் இன்னும் தேவை பூர்த்தியாக்கப்படாமல் போகும் இப்படியாக இந்த வட்டம் பெருத்து பெருத்து கொண்டு வருகிற போது குழந்தைகள் மிகவும் பாதிக்கப்படுவார் ஆகவே இந்த விஷ வட்டங்களை உடைப்பது என்பது இந்த விஷ வட்டங்களிலிருந்து வெளியே வருவது என்பது அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களின் வளர்ந்தவர்களின் மிக பெரிய பொறுப்பு இந்த பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டால் அவர்கள் பாடசாலையிலோ அல்லது வேறு இடங்களிலோ முரண்பாடு காட்டுபவர்களாக இருப்பார்கள் முரண்டு பிடிப்பார்கள் சில வேளைகளிலே மற்றவர்களை தேவையில்லாமல் சீண்டுவார்கள் சின்ன பிராணிகளை வதைப்பார்கள் எதையும் கேட்க மாட்டார்கள் சொல்வழி கேட்க மாட்டார் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் சமூக விரோத செயல்பாடுகளிலே சில வேளை ஈடுபடலாம் பாடசாலையிலே களவு போன்ற பிரச்சனைகளுக்குள் அகப்பட்டலாம் இப்படியான வைதான் வெளியே தெரியும் ஆனால் நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் என்று சொன்னால் உளவள துணையாளர்கள் உளவியல் கொஞ்சம் தெரிந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ நெருக்கீடு இருக்கிறது அதனால் தான் இந்த பிள்ளை இவ்வாறு நடந்து கொள்ளுகிறது ஆகவே குடும்பத்திலே அன்பு என்பது மிக முக்கியம் என்ன நெருக்கீடு வந்தாலும் நெருக்கீடுகள் வரலாம் வராது என்று நான் சொல்லவில்லை நெருக்கீடுகள் வந்தாலும் குடும்பம் பிள்ளைகள் மீது அன்பு காட்டுவதை நிறுத்திவிட முடியாது அந்த அல்லது நிறுத்திவிட கூடாது அந்த அன்புதான் உராய்வை நீக்கும் எண்ணெயாக மனிதர்களை ஒன்று சேர்க்கின்ற ஒரு சீமந்தாக அமைதி தருகின்ற சங்கீதமாக பிள்ளைகளை பொறுத்தவரை காணப்படும் ஆகவே குடும்ப இயக்கத்திலே நாங்கள் அக்கறையாக இருப்பதும் எங்களுடைய நெருக்கீடுகளை ஏதோ வகையில் கையாண்டு பிள்ளைகள் மீது நாங்கள் அக்கறையும் அன்பும் கொண்டவர்களாக தொடர்ந்து நடந்து கொள்வதும் பிள்ளைகளுடைய உளநலத்தில் மிக முக்கியமான செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற விடயங்கள் வணக்கம்
அப்போ அவர் இவர் தன்னுடைய நியாயத்தை சொல்லுவார் இப்படி அப்படி அவன் நடக்கிக்க நான் என்று பேச அமைத்துவேன் சொல்லி அது சரி அவன் நடந்ததுக்கு நீ இந்த விதமாக நடந்து கொள்ள கூடாது சேதிப்பை கூடாது இப்படியே நான் நீ கதைக்கக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் கடுமையாக அந்த நண்பன் கண்டித்தான் கண்டித்தது இவருக்கு அந்த அடுத்த நபருக்கு கொஞ்சம் கூட தாக்கத்தை கொண்டு வந்தது கொஞ்சம் குற்ற உணர்வை கூடுதலாக தூண்டியதில் அவர் பாதிக்கப்பட்டு விட்டார் பிறகு பார்த்தால் இவர் அவரை சந்தி அதாவது கண்டிக்கப்பட்ட நம் நண்பர் தன்னை கண்டித்த நண்பரை சந்திப்பதை குறைத்து கொண்டார் பிறகுதான் அந்த கண்டித்த நண்பர் யோசித்த அடைவன் கூட யோசிச்சுட்டான் புலடக்கு நான் புலப்பட்டுட்டனோ ஒன்று யோசிச்சுட்டு ரெண்டு ஒரு நாள் அவர்கள் சந்தித்து கொள்ளவில்லை பிறகு பார்க்கிறார் நாங்கள் இன்றைக்கு மட்டும் பழகினார்கள் எத்தனையோ வருஷமாக பழகினார்கள் இந்த ஒரு பிள்ளைக்காக அவன் என்னை விளத்தினால் கூட நானாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது சரி என்று தானாக நேரே செல்லுகிறான் நீ ஏன் போய் என்னிடத்த வாரையில் குறைச்சி கொண்ட என்ன பிரச்சனை இல்லை ஹோமா உனக்கு ரெண்டு திரும்ப இவன் நிலைமையை விளங்கப்படுத்துகிறார் அந்த நிலைமையை விளங்கப்படுத்த நண்பருக்கு விளங்குகிறது ஓமடா அப்போ நான் தான் ஜோசி ஆகிட்டேன் சாரி என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் பழையபடி நண்பர்கள் ஆகிறார்கள் நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுது கண் சென்று இடித்தல் பொருட்டன்று வள்ளுவன் சொல்லுவான் சிரித்து பேசி கொண்டாடுவதற்கு மட்டும் நண்பர்கள் இல்லை பிழை செய்கிறான் என்பதை கண்டு கொள்ளும் போது ஒரு நல்ல நண்பன் அந்த பிழையை சுட்டி காட்டி கண்டித்து அவனை வா வழிமாற்ற முயன் முனைவான் அந்த உரிமையை அவன் எடுத்துக்கொள்வான் அது நட்பின் பேரால் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்ட ரெண்டு பேர் என்கிற அடிப்படையிலே அந்த உரிமையை அவன் எடுத்துக்கொள்வான் அதை நாங்கள் அனுமதிக்கவும் தான் வேண்டும் அதுதான் நட்பு நட்பு காலங்காலமாக வரலாற்றிலே மிக தொ தொன்மையான காலத்திலிருந்து நட்பின் சிறப்பு பேசப்பட்டிருக்கிறது அதிகமான அவ்வையாரும் பற்றி சொன்னாலும் சரி அதுபோல் ஜூலியஸ் சீசருக்கு நண்ப அமைந்த நண்பர்களை பற்றி சொன்னாலும் சரி பல இடங்களிலே அதுபோல் ஷாயில் அக்னுடைய கதையிலே வருகிற நண்பர்களானாலும் சரி இந்த நண்பர்கள் என்பவர்கள் எதிர்பாராமல் கிடைக்கிற நல்ல உறவுகள் நண்பர்களை புரிந்து கொள்ளுவோம் நண்பர்களுடைய அந்த தேவையை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் உண்மையிலே நண்பர்கள் அமை நண்பர்களே அமையாதவர்கள் கொடுத்து வைக்காதவர்கள் வாழ்க்கையின் பல அழகான வாழ்க்கையினுடைய பல அழகான சந்தர்ப்பங்களை இவள் அவர்கள் இழக்கிறார்கள் வறுமை உறவுகள் மட்டும் படைத்து தர தருகின்ற தொடர்புகள் எங்களுக்கு போதாது அல்லது அது எங்கள் வாழ்க்கையின் முழு தேவைகளையும் நிறைவு செய்த முடியாது ஆனால் நல்ல நண்பர்கள் அமையும் போது எங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே பல விடயங்கள் சிறப்பாகவும் திருத்தமாகவும் நடக்க முடியும் நாங்கள் அது குறித்து பெரிதாக அலட்டி கொள்வது கூட இல்லை பலரும் ஆனாலும் நண்பர்களுக்கு நாங்கள் நண்பர்களோடு இருக்கிறவர்களுக்கு புரியும் நாம்தர்களுக்கு நாங்கள் உரிய இடத்தை கொடுக்க வேண்டும் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் நண்பர்களுக்கென்று எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பங்கு இருக்கிறது நல்ல நண்பர்கள் உரிமையோடு அந்த பங்கை எடுத்துக்கொள்வார்கள் அதை அனுமதிக்கும் கடமை எங்களுக்கு உண்டு அன்பின் பெயரால் உண்மையான நட்பின் பெயரால் கருத்து சொல்லுகிற அந்த நண்பர்களை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த நண்பர்கள் அப்படியான நண்பர்கள் எங்களுக்கு வேண்டும் வரமனையங்களை சிரிக்க வைத்து கொண்டாடிவிட்டு போகிறவர்களை காட்டிலும் அக்கறையோடு எங்களோடு பேசுகிறவர்கள் எங்களை பற்றி கருத்து சொல்லுகிறார்கள் நண்பர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி வணக்கம்
கேர்போ ஹெரிசி அல்லது பாகுச்சி என்று சொல்லுவாள் இதுதான் அந்த மூலிகை கேர்போ ஹெரிசி பார்த்திங்களா இது வந்து ஒரு லெகிமினேசிய குடும்பத்தை சேர்ந்த தாவரம் எங்களுக்கு சில தா மூலிகள் வந்து ஒரு மூலிகைன்ற சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா ஒன்று கல்லுள்ள இடங்களில் தான் மூலிகை இருக்கும் அதில் நிறைய வேதிய சத்துக்களும் மருத்துவ பண்புகளும் இருக்கும் ரெண்டாவது முக்கியமான பல மூலிகைகள் மண்ணை வளப்படுத்துது அது முக்கியமாக வந்து லெகிமினேசிய குடும்பம் என்றால் அந்த தா தாவரங்கள் வந்து கூட மண்ணில் நைதரசனம் பதிக்குது அப்போ அசேதன உரங்கள் இல்லாமல் இந்த மூலிகைகள்ன்ற உரங்கள் மூலமே பயிர்கள் வளர்ந்து பக்க விளைவுகள் அற்ற மூலிகைகளாக எங்களுக்கு பயன்தரும் அந்த வகையில் இந்த கேர்போகரிசி ஒரு முக்கியமான மூலிகை ஒரு களப்பயிராக வரும் அதே மடிஞ்சு மண்ணில் உரமாக இருக்கும் ஆனால் எங்களை மருத்துவத்தை பொறுத்த மட்டும் ஒரு சிறப்பான ஒரு மூலிகை இது இந்த விதைகள் தான் நாங்கள் மருந்து கெடுக்கிற நாங்கள் இந்த இது அந்த நிறைய விதைகள் கிடைக்கும் மழை காலங்களில் பார்த்திங்களன்னா நல்ல செழிப்பாக இந்த செடி இருக்கும் கூட க அந்த தோட்டங்களில் வந்து இந்த தீவக பக்கங்களில் பார்த்திங்களா இதுவும் ஒரு வெப்பத்தை தாங்கி வளரும் அவை தீவக பக்கங்களில் ஏதாவது ஒரு மரக்கறை வகைகள் அவர்கள் வச்சுட்டு திருப்பி அதை தானாக இடையில் களையாக வந்துடும் அவர்கள் சணல் மாதிரி இதை வெட்டி அதுக்குள்ளேயே எடுப்பார் இப்போவும் சில ஊர்களில் வந்து இந்த கேர்போகரிசியை மண்ணுக்கு வளப்படுத்த பயன்படுத்துகிறார்கள் எங்களுடைய சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை தோல் நோய்களில் முக்கியமான ஒரு மூலிகையில் இந்த கேர்போகரிசி இது இந்த விதைகள் முக்கிய பயனுடையவை இந்த விதைகளை நாங்கள் எப்போவும் பாவிக்க முதல் இதில் சொராலின் என்ற ஒரு வேதியற் பொருள் இருக்குது எங்களுடைய பொறுத்த மட்டும் இல்லை கேர்புச்சுவையும் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறதுண்டா இதை பாலில் பசுப்பால் பச்சை பசுப்பாலில் மூழ்கத்தக்கனையே ஒரு மண்சட்டியில் விட்டு அவிச்சு நல்ல தண்ணியில் கழுவிட்டு உலர்த்தி எடுத்து தான் மருந்துக்கு பாவிப்போம் ஏனென்றா அதோட வீர் தன்மையை குறைக்கிறதுக்காண்டி மற்றபடி இந்த கேர்போ கரிசி வந்து முக்கியமாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது அந்த வெண்படை நோய் எங்களுக்கு அந்த மெலானின் நிற குறைபாட்டால் இப்போவும் சாதாரணமாக என்ன காரணம் என்று இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு அது வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் வரும் அதில் கேர்போ கரிசி பயன்படுத்துவோம் ஆனால் முக்கியமாக ஒன்று நாங்கள் பெரும்பாலும் மூலிகைகளை தனியாக பயன்படுத்துகிறத விட மற்ற மூலிகளோடு சேர்த்து தான் கூட பயன்படுத்துவோம் அதாலே ஒன்று ஏதாவது தனியாக எப்போவுமே மூலிகைகளை நேரடியாக பயன்படுத்தும் போது பக்க விளைவுகள் இல்லை செயற்கையான வேதிய சத்துக்களாக பிரித்தெடுக்கும் போது தான் பக்க விளைவுகள் அதிகம் இந்த கேர்போ கரிசியும் அதிமதுரம் கிச்சிலிக்கிழங்கு ஏற்கனவே அதிமதுரம் உங்களுடைய ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருந்தேன் மற்றது கிச்சிலிக்கிழங்கும் அதை பற்றி காட்டி மருத்துவ குணங்களை பற்றி கூறியிருந்தேன் இந்த மூண்டையும் ஒரே அளவாக எடுத்தீங்கன்னா அதற்கு தக்களவு தேங்காய் எண்ணெய் எடுக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு எப்போவுமே அந்த புண்களை ஆற்றுற தன்மை கூட இருக்குது மற்ற எண்ணெய்களை விட புண்களை ஆற்றுற தன்மை அப்போ இந்த மூண்டையும் எடுத்து கொஞ்சம் பச்சை பசுப்பால் விட்டு அரைச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிராம் எடுக்கிறீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் எடுக்கணும் இதை நல்லா அரைச்சி ஒரு விழுதாக்கி கற்கமாக்கி அந்த எண்ணெயில் போட்டு அளவான நெருப்பில் இருக்கணும் அந்த போட்ட கற்கச்சரக்கின்ற தண்ணி தன்மை வத்து மட்டும் எரித்து எடுத்து ரக்கி ஆற விட்டு இன்னொரு புட்டியில் போட்டு வச்சுருக்கோணும் சுத்தமான ஒரு கோஸ் அல்லது மயில் இறகு கோழி இறகு போன்று வெட்டால் அந்த சிறங்கு உள்ள இடத்த முக்கியமாக அந்த சிறங்குக்கு அந்த எண்ணெய் நல்லா வேலை செய்யும் அதே நேரம் இந்த லீக்கோடுமான்னு சொல்லுவோம் வெண்படை நோய் அந்த மெலானி நிறப்பொரு குறைபாட்டால் வார இடங்களில் வந்து அந்த இடங்களுக்கு மட்டும் இந்த எண்ணெய் எடுத்து சுத்தமான கோஸில் வச்சு பூச வேணும் ஆகவே நாங்கள் மற்றது நாள்பட்ட கரப்பன் கிரந்தி போன்ற நிலைமைகளையும் இந்த கேர்போகரிசி சேர்ந்த தைலத்தை பயன்படுத்தலாம் அல்லது ஏற்கனவே குப்புழாய் என்ற ஒரு செடி காட்டியிருந்த நான் உங்களுக்கு அந்த குப்புழாய் இலையை இந்த கேர்போகரிசி பசுப்பால் அவிச்சு எடுத்ததையும் நல்ல பட்டு போல் அரைச்சிட்டு நல்ல உப்பு தண்ணியில் கழுவிட்டு இந்த ஈரம் இல்லாமல் ஒரு சுத்தமான கோசால் ஊற்றி எடுத்துட்டு இந்த பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறத இந்த கரப்பன் நாட்பட்ட கரப்பனுக்கு பூசி கொண்டு வந்தால் பூசி ஒரு மணித்தியாலத்துக்கிட்ட ஊற விடணும் ஊற விட்டுட்டு இளஞ்சூட்டு தண்ணியால் கழுவி விடணும் கழுவி கொண்டு வேற அது நாளடைவில் குணமடையக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தும் நன்றி